J'avais trop zoomé, en effet. Et j'allais à présent m'attaquer à un sujet assez imposant. Ça allait être complexe, long à écrire, mais intéressant néanmoins. Du moins, je l'espérais. Le skate est-il un sport Bon. Mec, t'es sérieux Tu vas vraiment critiquer le sport Bah, je sais pas, ça dépend. On parle de quoi Parce que oui, quand on parle de sport aujourd'hui, dans la société qui est la nôtre, c'est toujours connoté de façon très positive. On invente les mérites, les vertus intégratrices, on idolâtre les sportifs professionnels, hissés au rang de modèle et grassement rémunérés pour cela. Le sport réussit à être à la fois un moyen et une fin en soi, moyen pour se maintenir dans cet idéal de jeunesse tant valorisé mais aussi objectif en soi, l'amour du sport pour le sport, et tant mieux si ça fait vendre des boissons énergisantes, oh combien utile Mais surtout, lorsque l'on parle du sport aujourd'hui, on a tendance à prendre le concept pour acquis, à ne plus s'interroger sur son sens, ce qui nous amène parfois à confondre un peu tout et son contraire sur le sujet. Alors on va le dire une bonne fois pour toutes, activité physique et sport ne sont pas synonymes. Je vais maintenant me référer à la définition sociologique du sport proposée par Jean-Marie Brom, qu'une fois n'est pas coutume, je vais citer. Toute la confusion de la critique du sport vient de là. Les gens pensent que faire un footing le dimanche matin, faire une partie de ping-pong entre copains, c'est du sport. Non, le sport est la compétition institutionnellement réglée dans le cadre de fédérations, de clubs. C'est une institution de la compétition généralisée, au niveau local, national et international, avec ses règlements, ses techniques codifiées, ses contraintes bureaucratiques. Et afin de bien cerner ce que cela implique que d'adopter cette conception du sport, on va tenter une illustration avec l'activité sportive par excellence, vous l'avez deviné, le football. Le football est un sport puisqu'il s'agit d'une institution de compétition organisée par une fédération. Le sportif est alors discipliné, chacun d'entre eux ayant son rôle attribué à l'avance et ne devant pas s'y soustraire. Le sportif est aussi régulé, il doit respecter des règles qu'il n'a pourtant pas écrites lui-même, et s'il ne les respecte pas, alors il encourt une sanction dispensée par un arbitre. Par ailleurs, vous remarquerez que les mots arbitre et arbitraire ont la même racine. Enfin, et pas des moindres, la compétition sportive implique des hiérarchies entre les clubs et au sein de ces derniers. Et ça, c'est important. C'est important d'une part parce que cela suppose que le classement, la hiérarchie entre les individus se fait au mérite, ça, on y reviendra plus tard. Mais aussi parce que cela soumet aux sportifs des contraintes de performance, de rendement. Or, ces principes de performance, de soumission à des règles soi-disant immuables, de discipline, de compétition, ces idées sont loin d'être neutres politiquement. Non, il s'agit bien d'idées que l'on retrouve dans le fonctionnement de notre société marchande actuelle, de la société capitaliste. Je précise ça parce qu'il se dégage souvent du sport un apparent apolitisme. Mais il faut bien comprendre qu'en tant qu'institution, le sport est à la fois le reflet de la société et une composante de cette dernière. C'est ainsi qu'en étant inscrit par ses parents dans un club de foot, on apprend enfant les principes de nécessité de la hiérarchie, à savoir rester à sa place ou encore à respecter des règles que l'on n'a pas dessinées soi-même, avant de les reproduire à l'âge adulte en entreprise par exemple. Bon, et qu'en est-il du skate dans tout ça Oui, parce que je vous rassure, hein, vous inquiétez pas, on va parler skateboard, hein. regardez, plein de photos de skate. On aime bien ça le skate ici. Bon, pour ce qui est de la dimension d'activité physique, ça me semble assez évident, et quiconque a déjà fait un run de 2 minutes dans un bol sait de quoi je veux parler. Et en ce qui concerne la compétition institutionnalisée, je suis désolé, mais... Suis-je vraiment obligé de faire un point sur le fonctionnement des X Games ou de la Street League Allez Certains athlètes triés sur le volet sont invités, oui parce que c'est sur invitation, très méritocratique donc, à participer à des compétitions, donc à skater les uns contre les autres lors de sessions réglementées, tel temps imparti, sur tel terrain, chacun à son tour de passage, etc. Les différents runs étant soumis à un jugement, qui se présente sous la forme de points, attribués par des juges, des arbitres, et dont la finalité est bien entendu de créer des hiérarchies, un classement, de déterminer qui est meilleur que qui. Bah oui, il faut bien classer les gens en fonction de leur performance, hein. c'est comme ça que ça marche la vie, pas vrai Pas vrai Pas vrai Pas vrai Sans forcément aller chercher jusqu'au X Games, on peut se rappeler qu'il y a chaque année des championnats de France de skateboard, avec une licence obligatoire pour s'inscrire, ce qui veut dire que l'État reconnaît le skate comme un sport légitime. Il y a par ailleurs ce qu'on pourrait considérer comme une équipe de France de skateboard. La commission skateboard de la Fédération Française de Roller Skating. Oh oui. Et dois-je vous rappeler qu'on a de bonnes chances de voir du skateboard aux Jeux Olympiques en 2020 mais vous vous doutez que je vais pas juste vous dire Le skate est-il un sport euh, Oui bien sûr Allez, à plus Non, parce que ce qui est intéressant, c'est que l'essence même du skateboard me semble assez incompatible avec le sport institutionnel. Et ça c'est pareil, c'est important, alors on va essayer de rester concentré. On ne peut pas faire de classement objectif des skateurs sur la base de leur performance skateboardistique. Attention, je ne dis pas que tout le monde a le même niveau, ce serait absurde. Ce que je dis en revanche, c'est qu'il est tout aussi absurde de chercher à faire des hiérarchies sur des données non quantifiables. Pour être plus clair, peut-on réellement dire ce qui vaut le plus de points entre ces deux figures non, c'est deux catégories différentes, street et ball Ok, très bien. Et entre ces deux figures-là, laquelle vaut le plus de points On pourrait même aller plus loin en présentant cet autre cas de figure. 
le résultat serait le même, il est impossible de les hiérarchiser objectivement, puisque l'appréciation d'une figure de skate n'est pas quelque chose de mesurable, comme l'est par exemple la hauteur d'un saut à la perche, ou le nombre de buts marqués par une équipe. Tu vas voir que Joey va nous organiser des courses de skate. Bon, ça au moins c'est quantifiable, hein, t'as un premier et un dernier. Dès lors on peut déjà mettre en doute la pertinence de la compétition appliquée au skateboard, mais y a pas que ça. On n'a pas attendu la FEDE ni les autorisations de l'État pour se mettre au skate. Pas plus qu'on a attendu les écoles de skate pour prendre sous notre aile les plus jeunes et leur apprendre les bases, hein, mais bon je dis ça je dis rien. On parle toujours de la Fédération Française de Roller Skating. Ah oh, oui. Le skate est né dans la rue, hein, je vous rappelle. C'est pas le genre de lieu où tu peux tracer des lignes pour déclarer un hors-jeu ou faire intervenir un arbitre. Par ailleurs, concernant tout ce qui est des règles qu'il faudrait respecter sous peine de sanction, on peut soutenir cette position-là. Mais non, je suis désolé. Ça me semble assez évident, visiblement ça n'est pas pour tout le monde, alors on va le répéter, mais... Désolé. Pardon. Ça a toujours été quelque chose de formidable le fait que justement, il n'y a pas de règles. Chacun peut rouler comme il l'entend, c'est ce qui va précisément apporter de la diversité, du jamais vu, de la différence. Et c'est cool Et c'est en ça que je parlais du skate comme d'une contre-culture. C'est-à-dire qu'il véhicule des valeurs sinon contraires, au moins alternatives à celles de la société dans son ensemble. Et ça m'offre une superbe transition pour ce que je voulais aborder après. Vous voulez voir ce qui se passe quand on tente d'imposer des règles un peu trop arbitraires à certains skaters Pour vous mettre dans le contexte, on est en 2015 au Van Doren, une compétition de bol sponsorisée entre autres par Vans et Red Bull. Des gens sympas qui font ça pour l'amour du sport. Et où les juges ont tout simplement décidé d'interdire les 540. Voilà, sans raison. Et je trouve la réaction de Ben Rayburn assez appropriée. Il fait un 540, et il les emmerde. Alors comprenons-nous bien, c'est clair que ça reste de l'ordre de l'anecdote, mais ça me semble assez révélateur de quelque chose qui en revanche m'intéresse beaucoup plus. Je pense qu'entre le skate qui se veut institutionnel, le skate en tant que sport, et le skate originel, hein, pour reprendre mes termes d'il y a deux ans, le véritable esprit du skate. Je pense qu'on arrive maintenant à un vrai clash des valeurs, à une profonde contradiction. Contradiction qui semble de plus en plus apparente à travers cette vidéo donc, mais aussi dans le vomi d'une bonne partie des skateurs sur la Street League, dans la version globale du public à l'entrée du skate au JO, sans parler du rejet de plus en plus radical de certaines marques, dont on a un peu parlé la dernière fois. Et pour moi, la contradiction entre skateboard et sport a atteint son paroxysme dans cette émission. Il s'avère qu'il y a trois runs, euh, et dans les trois runs, c'est le meilleur qui compte. Donc il faut au moins qu'il assure un run complet sans tomber. Donc là, il va mettre tous ses tricks qu'il a l'habitude de faire, qu'il a travaillé déjà euh, au préalable sur le parc, parce que ça change aussi au niveau des parcs. Suivant la réaction des autres, on va pouvoir surenchérir, et euh, on va garder les mêmes lines, mais on mmh. va changer les tricks, et on va monter en difficulté euh, dans les tricks. On y parle d'optimisation de run afin de passer devant ses adversaires dans une émission qui s'appelle Pure Freestyle. Et si j'en crois Wikipédia, et je crois Wikipédia, le freestyle est censé se référer à un style libre, sans règles imposées au rider. Or ici, le skater ne décide rien du tout. Il a un coach qui choisit à sa place ce qu'il doit faire et à quel moment. Et qui parle à sa place aussi d'ailleurs. Bref, pour en revenir au sujet, non, en skate, il n'y a pas à s'imposer de règles. Le skate valorise la différence. Et ça, c'est peut-être un détail pour vous, mais pour moi, ça veut dire beaucoup. Ça veut dire que ça se rapproche plus d'un jeu que d'un sport, avec tout ce que ça implique. Ça veut dire qu'il n'y a pas de bonne façon de faire du skateboard. Et peut-être qu'on devrait se rendre compte qu'il ne devrait pas y avoir de bonne façon de mener sa vie. Je pense que tu vas trop loin. Je veux dire, c'est que du skate, on s'en fout un peu, non Peut-être. Mais peut-être pas, en fait. Déjà, je peux dire que merde, si c'est une passion, une part importante de nos vies, on devrait pouvoir en parler sans avoir à rougir parce que ce serait un sujet illégitime. Non, non, non. Mais surtout, rappelez-vous de ce que je vous disais tout à l'heure. Le skate, en tant qu'institution, est à la fois un reflet et constructeur de notre société. Et il s'agit mine de rien d'un bel exemple d'un mode de vie ramené de force dans la sphère marchande. Hein. Si je voulais partir plus loin, je parlerais sans doute de la réappropriation de mouvements contestataires ou de contre-cultures par l'industrie, afin de faire du blé sur un mouvement cool tout en marginalisant leur portée critique. Viva la révolution Tant que ça rapporte des sous à Nike. Je vous l'ai déjà dit, mais lisez nos logos. N'oubliez pas non plus que si le skate s'est institutionnalisé, c'est qu'on l'a laissé faire, voire on y a participé. Enfin, je dis ça. Mais bon, encore une fois... En fait, je veux parler d'eux, les skateurs pro, ceux qui comptent vraiment et qui sont invités à la télé. Et donc, au final, est-ce que le skate, c'est un sport Bah, ben, je sais pas, ça dépend. On parle de quoi Gachette. Oui Oui, bien sûr. Pas vrai bien sûr. Bien sûr. Bien sûr. Bien sûr. Ça, on y reviendra plus tard. Bien sûr. Plus tard. Pas vrai Plus tard. Plus tard. Oui, 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 oui. Oui, barbe. Gâchette, bien sûr. Oui, 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 parce que oui. I'm sorry. Bon, je ne sais pas pourquoi Madame Royal, d'habitude calme, a perdu ses nerfs. Je suis en parce... colère. Oui, oui, oui. 
Bien sûr. Allez, à plus. Grand, grand. Gâchette. Gagné. Mardi, grand. I don't care what you read on the internet. Bien sûr.